Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir machen heute eine Art Podcast, beziehungsweise wird das Ganze nochmal, also die Themen, die wir besprechen, in meinem Podcast landen, allerdings auf Englisch und halt hier auf Deutsch. Ich möchte heute generell über Kunst und Inspiration reden. Und zwar finde ich, sind zwei Dinge wichtig unbedingt, um ein Künstler zu werden, beziehungsweise generell, um seine Kunst halt, ich sag mal so, nach draußen zu bringen. Und das ist einerseits Mut, Mut sich zu zeigen und daran arbeite ich zurzeit noch sehr. Also ich stehe ja gerne hinter der Kamera und fotografiere, aber so vor der Kamera ist so gar nicht meins. Und die zweite Sache ist Inspiration und da möchte ich behaupten, von dem habe ich genug. Und ich würde auch gern da ein bisschen was teilen. Ich habe so viele Ideen, die kann ich nämlich gar nicht alle umsetzen und vielleicht gefällt die, gefallen die Ideen ja dem einen oder anderen von euch so gut, dass er dazu gerne was machen möchte. Oder sich selbst davon, oder sich selbst, also selber davon inspiriert ist. Das Wappen hier, was ich gerade da auf Holz brenne, äh, wobei ihr mir gerne zuschauen könnt, das ist Teil einer ganzen Wanddeko, die ich für eine ganz liebe Klientin mache, für eine ganz liebe Kundin. Und da gehören noch, äh, lass mich überlegen, zehn elf andere, nee, also das ist das öfter, also zehn andere ähm, Holzteile dazu, die ich auch noch in Holz brennen muss. Also das ist bloß der Anfang. Und ich würde auch gerne euch die anderen zeigen und euch da mitnehmen. So, für heute möchte ich aber mit euch über ein paar Inspirationen sprechen, die man von Harry Potter mitnehmen kann. Und... Was ich ganz gerne mache, sind so Dinge, die mir halt aus dem jeweiligen Film gefallen, mir erstmal rauszuschreiben. Und für Harry Potter wäre es auf jeden Fall die Karte des Rumtreibers. Damit allein kann man schon viel machen. Zum Beispiel in einem, ja ich sag mal, ein Land zwischen einem, also... Hm, okay. Wenn es dort nur einen Zauberer gibt in diesem Land und dieser Zauberer ist böse und er wird gesucht. Und diese Karte ist eine ist hilfreich dabei, ihn zu suchen, weil also es würde in meiner Vorstellung so ähnlich funktionieren wie in Google Maps dass man quasi halt jetzt bei der Karte des Rumtreibers sieht man ja einen festen Ort, also Hogwarts. Diese Karte würde meiner Meinung nach, also diese Karte in dem Land mit dem Bösewicht, würde meiner Meinung nach so funktionieren, dass sie halt, wenn du dich bewegst, auch die das zu sehen auf der Karte sich bewegt. Wenn du jetzt zum Beispiel im Dorf bist, ist das Dorf zu sehen. Wenn du in einem Wald bist, ist der Wald zu sehen mit all den Wegen. Es ist halt ein verzauberter magischer Gegenstand, eine verzauberte magische Karte. Und diese Karte gilt es halt zu finden, damit man den Bösewicht leichter aufspüren kann, weil er sich tarnen kann und, naja, halt zaubern, ne? Äh, und er möchte halt zum Beispiel den König töten oder was ich nicht selber an die Macht komme. Und ein Wettlauf gegen die Zeit, wie so ein bisschen schön Dramatik. Und ja, dafür könnte man halt die Karte benutzen. Das ist halt schon cool, so ein... Also erstmal auf der Suche zu sein nach so einem besonderen Gegenstand und dann diesen Gegenstand zu haben, der halt basierend auf dem Standort der Karte in so, ich sag mal, 5 Kilometern oder 10 Kilometern Umfeld die... Umgebung zeigt, ja, lass, lass uns mal bei 5 Kilometern und du halt dort siehst, wer sich dort gerade auffällt. Ja. 
Das zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, wäre der Phönix, der halt zu jedem kommt, der die Hilfe benötigt, beziehungsweise zu jedem Dumbledore kommt, der die Hilfe benötigt. Und Phönixe sind halt generell ziemlich coole Tiere, wie ich finde. Und da kann man auf jeden Fall auch was mh, sich zusammenspinnen. Was Phönixe sind auf jeden Fall auch sehr cool für Kunstwerke. Und ja, spontan fällt mir dazu jetzt oh, mal überlegen. So, spontanerweise würde ich sagen, dass man mit dem Phönix zum Beispiel, also als Begleiter ihn nutzen kann und er dann zum Beispiel bei einem Jäger halt ausspäht oder wenn jemand gefangen wird, ist es halt auch von Vorteil, dass der Phönix ja aus seiner Asche neu schlüpft, ähm, er dann sozusagen dadurch befreit werden kann, beziehungsweise seinen menschlichen Begleiter dadurch befreit, dass er halt ähm, verbrennt und neu schlüpft und dann irgendwie sich durch die Gitter zwängt und die Schlüssel klaut oder sowas. Also, das muss man natürlich richtig timen, aber es wäre auf jeden Fall eine sehr coole Möglichkeit. Dann habe ich noch eine Kreativitätstechnik für mich, äh, die nenne ich immer ganz liebevoll Mix and Match. Das heißt, dass ich zum Beispiel einen Aspekt von einem Film nehme und ihn mit einem Ausgangsfilm mixe oder generell zwei Dinge halt mixe und daraus eine Geschichte mache. Und ich finde es ganz cool, dass man den Aspekt des Patronus aus Harry Potter nutzen kann und mit dem goldenen Kompass mixt. Ähm, wo ja die Kinder aus dem Goldenen Kompass halt auch Begleittiere haben, so dass dann die Begleittiere, also das Begleittier eines Zauberers sein Patronus wäre. Also die Gestalt eines Patronus, so eine, ich sag mal, Licht- und Nebelgestalt in Form eines Tieres, die diesen dann aber ständig begleitet. Und der Zauberer darf halt nicht von seinem Patronus getrennt werden, wie in der Goldene Kompass, ne? Und ja, das kann man halt weiter ausbauen, aber das wäre so eine Idee, was man miteinander verbinden könnte. Dann habe ich mir noch rausgesucht das flüssige Glück. Also dieses Konzept fand ich auf jeden Fall super cool. Ähm, kann man das natürlich auch anders anwenden, wie flüssige Liebe, flüssiger Wut oder Hass oder generell irgendwelche Gefühle. Und kann man zum Beispiel nutzen, um irgendwelche Machthaber zu stürzen oder einen Krieg zu beginnen für irgendwelche Bösewichte oder sowas. Also in Geschichten kann man das auf jeden Fall ganz gut nutzen, diese, ich sag mal, flüssigen Emotionen. Der nächste Punkt wären Fantasy-Tiere, also zum Beispiel bei fantastische Tierwesen. Ähm, Tiergestalten mit irgendwelchen Eigenschaften zu verbinden, ist ja generell sehr cool und kann sehr nützlich sein, auch im Storytelling. Ähm, speziell auf Harry Potter bezogen finde ich die Testrale ganz cool, weil halt dieser Aspekt, dass man dass nicht alle Leute sie sehen können, auch nicht alle Zauberer sie sehen können, sondern halt nur, wenn man den Tod erlebt hat, glaube ich, so war das, also mit ihm irgendwie in Berührung kam, in Verbindung steht, ihn gesehen hat, wie auch immer, dann kann man die sehen. Und einen Gefährten zu haben, einen Tiergefährten zu haben, den andere Leute nicht sehen können, sondern nur du, ist an sich ja schon mal eine coole Sache und kann auch ganz gut in Geschichten und Storytelling eingebracht werden. Als Begleiter zum Beispiel. Oder ja, als fliegendes Geschöpf. Und als nächstes habe ich noch die fliegenden Schlüssel. Die finde ich auf jeden Fall sehr cool. Normalerweise hängen ja Schlüssel, also wenn man jetzt 
Gefangene hat, hängen die an irgendeinem Büro oder liegen in irgendeiner Schublade oder so. Es wäre nochmal eine Nummer schwieriger, wenn der Gefangene den Schlüssel klauen würde und diese Schlüssel fliegen. Die fliegen in einem großen Saal an der Decke. Also ich meine, da einen Weg zu finden, ranzukommen, ist schon mal schwierig und ist auch auf jeden Fall was Besonderes. Und auch ein Weg, sich besonders was auszudenken. So, dann habe ich jetzt noch was Generelles zur Zauberwelt, beziehungsweise zum Einbringen von Zauberern. Und zwar gibt es ja verschiedene Wege, wie man Zauberer in Geschichten einbringen kann. Also, Harry Potter ist ja so ein Fall, dass es halt Zauberer gibt und nicht Zauberer, obwohl es halt sehr schwierig ist, die in einer, in der Geschichte miteinander zu verweben, außer dass die Zauberer sich halt vor den Nicht-Zauberern verstecken, beziehungsweise das Blut vermischen, ne? Schlammblut und so. Aber an sich spielen ja die Nicht-Zauberer nicht unbedingt so eine große Rolle. Also eigentlich spielt das Ganze ja in der Zauberwelt. Und ja, die Nicht-Zauberer sind halt da, aber kriegen nicht wirklich was mit. Und deswegen, also auch allein wegen diesem Machtverhältnis, also Zauberer sind ja aufgrund dessen, dass sie halt zaubern können, sehr viel mächtiger als normale Menschen, sage ich mal, als Muggel, als Nichtzauberer, wie auch immer man sie nennen mag. Und deswegen ist es halt schwieriger, da ein ausgewogenes Machtverhältnis zu erzeugen, ohne dass man jetzt halt was Unglaubwürdiges erschafft, sage ich mal, was halt nicht so spannend ist, weil die Machtverhältnisse halt so unausgewogen sind. Und deswegen denke ich, also deswegen hat man halt auch bei Harry Potter die Menschen größtenteils halt rausgelassen aus irgendwelchen wichtigen Sachen. Also ich möchte jetzt nicht Harry Potter schlecht machen oder so, ich finde Harry Potter super, aber es ist halt immer schwierig, Zauberer und Nicht-Zauberer zusammenzubringen. Ähm, es gibt halt Welten zum Beispiel, in der jeder zaubern kann, das ist dann noch was anderes, der kann halt einer schlechter zaubern und der andere besser zaubern, aber das kann man ja lernen und trainieren und dadurch können sich die Machtverhältnisse wieder ausgleichen durch das Training und das ist halt eine gute Möglichkeit als zwischen Mensch und Zauberer oder Welten, in denen es zum Beispiel nur wenige Zauberer gibt und die dafür aber sehr mächtig sind, aber auch keine ganze Heere Herrscharen aufhalten können, ganze Armeen, das geht da nicht, aber sie sind halt sehr mächtig und natürlich auch von den Menschen gefürchtet. Beziehungsweise will halt jeder deren Freund sein, ne? Das kennt man ja aus verschiedenen Filmen. Ähm, eine Möglichkeit, um Zauber noch ähm, einzubringen, finde ich halt ganz cool, dass halt, also theoretisch könnte jeder zaubern, aber man muss halt wissen, wie man die Zauber anwendet. Das heißt, in solch einer Welt würde meiner Meinung nach Magie ihren Preis haben, dass man sie zum Beispiel in die Hand schneiden muss oder irgendwas opfern muss oder ja, sowas halt, ne, sich verletzen, wie auch immer. Also Magie halt halt ihren Preis und deswegen kann es nicht jeder und deswegen wird sie halt auch beschützt, aber hat halt auch ihre Grenzen. Und da ist es auch nicht so schwer, da Menschen mit reinzubringen. Also das sind ja dann keine Nichtzauberer mehr, weil theoretisch könnten sie ja zaubern, aber das ist das Machtverhältnis halt nicht so unausgewogen. Dann finde ich es auch noch sehr interessant, eine Welt, in der es nicht in dem Sinne nicht unbedingt nur Zau also nicht unbedingt Zauber gibt, wie in einem Zauberspruch, sondern halt Tränke und ja, Gebräue, die dann halt das entsprechende ausüben. Zum Beispiel kippst du eine Flüssigkeit, also eine magische Flüssigkeit mit irgendwelchen Fähigkeiten über einen Gegenstand und der schwebt dann. Oder 
ja, Gift und sowas kennt man ja auch aus normaler Welt, aus Pflanzen und wie auch immer. Aber halt so Zauberkräfte in Tränken gebunden, ohne dass man halt jetzt so selbst zaubern kann. Und wenn dir der Trank halt ausgeht, dann hast du halt nichts mehr, da musst du es halt neu machen. Das wäre auf jeden Fall auch noch ein schönes Verhältnis, also ein schönes Machtverhältnis, mit dem man auch spielen kann. Jo, dann sind, wir, dann sind wir auch jetzt schon am Ende angekommen. Und ich zeige euch gleich noch das fertige Bild, weil ganz zum Ende konnte ich es nicht filmen. Da war dann der Akku leer. Hm. Ja, also auf jeden Fall zeige ich euch gleich noch das fertige Bild. Und dann hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal. Hallo, das bin übrigens ich. Und ich wollte euch... Ich wollte mich nur noch mal fürs Zuhören bedanken und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich zeige euch gleich jetzt noch mal das fertige Kunstwerk, das fertige Holzstück. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. So, hier ist es. So. Und das wird dann neben zehn weiteren ähm, Holzstücken an die Wand gehangen, die halt auch zum Harry Potter Thema passen. Und dann ergibt das ein großes Ganzes. <lacht>